。大家好，我是早医生。很多人以为投资是一件很复杂的事，要学会那些很深奥的数学，要懂得看那些密密麻麻的财务报表，要习惯性的看那些乱七八糟的图表等等。真的是这样吗？我告诉你，是的。但只对了一半，这些都是要懂的。因为在投资界，你懂得越多，你的风险就越少。但投资这件事是不是很复杂呢？我并不认同。因为大家只要学会我今天分享给大家的技巧，我们一眼就能胜过千万盈余的预测了，也就是十秒左右就能判断出是不是大牛股。因为图表的轨迹呈现了一切。这句话不是我说的啊，而是我们趋势投资者的老祖宗 Stan Weinstein 在他《多空操作秘籍》这本书说的。我们只要学会这些技巧。我们就能从图表中大概判断这市场百分之八十的变化了。而当我们能判断这些变化，我们就能知道什么时候应该进场，什么时候应该退场，什么时候可以短线交易赚快钱，什么时候可以长线投资钓大鱼了。一旦你掌握了这些有利的技巧，什么股票啊、基金啊、期货啊等等的游戏，在你看来都会变得很简单，而且将会有更多的获利性。因为你一眼就能认出什么股票值得你投资和研究了，届时你将不再需要依赖别人，不用再理会报纸和新闻告诉我们的那些令人振奋的报道，我们可以更快速地删除那些让我们亏钱的信息了，因为这些都会在图表上表露无遗。但大家不要急啊，这些都会在这部影片毫无保留地分享给各位兄弟姐妹们的。可是，首先我想说一下我的投资策略，之前我也介绍过，我是一个趋势投机者。因为我认为，无论做人还是投资，都要懂得判断趋势，识时务者为俊杰。所以，当我公司自动化运营的时候，我就是靠短线投机去把钱倍增的。可以这样说，趋势投机是让我彻底摆脱底层社会的方法啊！因为我都是用杠杆去投资的。当我判断好了一个趋势以后，我就会先设置好一个止损点，然后买入一些衍生产品，比如期权、期货、warren 等等。因为这些买的是方向，比如我买的是 put warren。然后，如果这只股票下跌了，我就赚钱了，因为 put 的意思就是看跌。只要这只股票是按我判断去走。比如一直下跌，我就会赚到比正股几倍甚至几十倍的钱。然后，如果是按照反方向走的话，我也不急，因为我设置好止损点，我只需要亏一点点的钱，这点小钱值得亏啊。我看错方向嘛，但如果我看对了方向，我就赚大钱了。大家听懂了吗？简单来说，只要做好止损点，做好风险管理，我就是用一块钱去冒风险，去换十块钱的利润。这就是投机的方法，也是没钱的时候的方法，因为我们要以小博大。而当我们赚到钱以后，大家记着就要鱼履薄冰，把这些大部分赚来的钱拿去做比较稳定盈利的投资。因为我现在就是这样的，我也不介意和大家分享。我拿出来投资的钱，大概百分之八十都是拿来长线投资的，剩下的百分之二十，我有空的时候才会做一下短线交易。赚点快钱玩玩，但是无论是短线还是长线，有一个技巧或者说心法，大家一定要学会的，就是看平均线。我告诉你，大道至简。我当年请教过很多投资高手和培训老师。他们认为平均线就是我们投资最重要的一个指标，因为这可以让我们判断什么时候是牛市，什么时候是熊市，这样就能判断最适合的买卖时机了。这些今天我都会告诉大家。而如果你对长线投资也有兴趣的话，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛，因为我这个频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的。好了，读过几年经济的人都应该知道什么是经济周期吧？我猜 Stan Weinstein 就是结合了这个原理，而创。创造了一个让我们一眼就能捕捉到牛熊市的办法。先说一下这个理论，然后我再告诉大家分辨买卖时机的方法。大家看这图，并不复杂，其实这里就只有四个部分。你们看。经济最差的时候就是这里，就是所谓的萧条期。比如二零二零年四五月，因为疫情无法进出口，导致了很多企业无法经营，经济跌入了谷底，这里就是谷底了。我们很多人都以为要在这时候买入股票，其实这并不是顺势而为的动作，因为我们不可能知道这个底在哪里。我们可能会在前面衰退期的任何一个位置买入了这只股票，这可是在熊市里买入股票啊！这也是为什么会有人被套牢的原因，因为他们认为的低位并不是最低的位置，可能只是山腰的位置而已啊！然后他们买入以后，股价一直下跌，那你可不好受啊！一百万变成了五十万，甚至更少，你能等它涨回来吗？它会涨回来吗？
，你应不应该止损？这些连股神都不能回答你啊！所以，如果大家不想被套牢 ，Stan Weinstein 就让我们对自己立下了承诺：我们要发誓，永远不会在这衰退期的阶段买进股票，也就是后面我会说的第四阶段——熊市的阶段。那我们应该在什么时候买进股票呢？聪明的你都知道，应该在经济复苏期的时候买进股票了，因为这就是牛市啊！除了升幅非常快以外，更重要的是，他不夸张的讲。你甚至闭上眼，随便买一只股票，你都能赚钱了。真的是这样的，但前提是我们要懂得分辨什么时候是牛市，然后我们就可以在这山顶，也就是繁荣期的时候卖出股票了。我们看这图，是美国道琼斯指数的图表，也就是我们常说的大盘了。我们一定要学会看大盘，因为这告诉了我们整个市场的走势是怎么样的。那我想问一下大家，我们应该在什么时候进场呢？是在这里山底的位置吗？不，刚才也解释了，你不可能知道什么时候是山底。零八年的时候，很多人都以为在一万一千点的时候是山底，谁不知低处未算低。零九年的时候跌到了七千点，这时候很多人都可能已经跳楼了。所以，我们不要尝试着去捞底。而这底部的位置 s t a n Weinstein 称它为第一阶段。我们是不会去介入股票市场的。我们要判断这个第一阶段其实很简单，就是我们在一些看图软件打开一条名为150天的平均线，也就是黑色这条线，我们可以看见这条线从前面急速下降的斜率，会慢慢的变成水平的状态。大家都知道08年的金融危机吧？这导致了大盘下跌，这时候大家都恐慌性的抛售股票，所以卖方的市场是非常常见的。可是当下跌了几个月之后，它终于丧失了下降的动能，而开始变成了横向的发展。简单来说，就是买方与卖方开始步入均衡的状态。所以，只要我们看见大盘的150天线从下跌的趋势变成了横向的趋势，我们大致可以判断它为第一阶段，也就是谷底的萧条期。但是，我们并不要尝试在这个时期买入股票，因为很有可能是假的。我们买入以后，这条150天平均线可能就会掉头下跌了。补充一点，就是这个时候的成交量会特别的少。因为大家还没有方向嘛，不知道该买还是该卖嘛。这图没有显示出来这个成交量，但重点还是放在这个150天线上。大家暂时不需要懂这个平均线的概念了，因为后面我不但会详细的介绍，而且还会毫无保留的分享一些利用均线赚钱的技巧啊。这被 Stan Weinstein 称为第二阶段的，就是复苏时期了，也就是我们理想买入股票的时机。我们放大来看，当这指数向上突破150天线的时候，这就是。第二阶段上升趋势的开始了，这时候最好需要有大的成交量配合。这边没有显示，但记着，这时候通常也不是最合适的买入点，因为 Stan Weinstein 告诉我们，真正上升的强力部分发生之前，在最初的涨势之后。通常会跟着至少一次的拉回，也就是图表上七月份的这个时候，有一次很明显的拉回。因为啊，有一些人在之前三幺的时候捞底，然后被套牢了。现在回到这三幺的位置，他们就解套了，他们就回到家乡了，所以他们就会卖出股票，希望能打平的离场。还有一些人很幸运的在山底的位置买进了股票，那现在到了三幺的位置。他们觉得获得的利润不错，所以就卖出股票了。这就是为什么会有一次拉回的原因。所以，我们就可以再对上一个小山顶，画一条红线。只要下次这指数能突破这条红线，我们就可以买入股票了。因为这条红线是一条非常明显的压力线。如果股价能够突破压力，跟人一样，如果能突破压力。基本上就是无敌的向上发展了。我们可以看见，后来的情况确实如此。这就是第二阶段大牛市的开始的买入点。基本上我们确认了这个阶段，股票都是大涨小回的。就是涨的话涨很多，跌的话跌很少的意思。值得一提的是，在指数突破这条黑色的150天线不久，这条150天线就会开始转而上扬。如果每一次的高点都高过前一次的高点，同时每一次的低点都高过前一次的低点，这就能更大几率的确认我们的股市已经进入了长期上升的趋势了。也就是说，牛市开启了。那我们应该在什么时候卖出呢？影片的后面会详细的告诉大家。而最近，我有一个除了投资以外的赚钱想法，想和大家分享。我想试试带着大家创业，带着大家一起赚钱。
。这个方法基本上没有什么成本，而且做起来以后还可以创造被动收入。如果大家对这有兴趣，可以加入我们的财富自由品书会，然后就可以加入到我们的 Facebook 精英群里面，和我们一起交换赚钱的信息了。这个品书会，我们团队会每周花两天十五分钟左右的时间，用音频的方式和各位分享一些改变我们命运和赚钱有关。比如创业、投资、理财等等的一百本书，这一年内我们只有一个目标，就是让我们 Facebook 富人精英群里面的每一个兄弟姐妹们都达到财富自由。在这富人的圈子里，我们一起交换赚钱的信息，互相的分享资源。比如说，我公司需要缴税了，我们群里面做会计的兄弟姐妹们就可以给我们提供意见，让我们可以合法的避税。就像之前的影片所说的，几个月的税为什么可以只交七百五十美元呢？大家就可以在群里面讨论，讨论读书的心得，讨论做生意的心得等等，进行思想上最高层次的交流。如果大家有兴趣，可以在影片描述栏上的连接，利用限时的优惠去报名加入吧。下周就可能随时的涨价了，因为当我公布了这个赚钱的想法后，加入的门槛就可能会提高。这个、想法非常适合白手起家的各位。可以从赚小钱变成赚大钱。说完了第二阶段，我们回到缩小的版本。在一零年的六月时，这个第二阶段的上涨趋势就停止了，很明显出现了横盘的走势。这时候，黑色的这条一百五十天线就会变成横向的走势。我们就应该在这时候卖出所有的股票。很简单，因为这里很可能是山顶，也就是繁荣期。我们可以在指数跌破这条黑色的150天线时，卖出所有的仓位，因为很简单，这条150天线是一条非常重要的支撑线，之前也没有跌破过，现在跌破了，就很有可能我们的指数已经到达了顶峰，准备向下走了。当然，也可以像这样的一个情况，是一个假跌破。然后指数就回到上升的趋势，但这不代表我们不需要在这个横向走势的时候卖出，因为我们没有水晶球，我们不知道这里原来只是三压的位置。像这个情况，就算我们在这里卖掉了股票，但我们也是从第二阶段开始的时候买入的，我们还是会有不错的利润，而我们还可以在确认只是三压之后，再把股票买回来嘛。可万一像左边的情况？也就是零八年的情况，在这第三阶段，当跌破这个不知道是山顶还是山腰的位置，就一路下跌了。所以，我帮大家总结一下：当我们在第二阶段看到指数或者正股的股价跌破一百五十天平均线，然后这条平均线开始变成横向的走势，无论如何，我们都要离场，因为这可能是我们最后的逃生门了。特别是在成交量放大的情况下，因为如果成交量很大，就代表着是机构投资者的离场，我们就要跟着这些大户，把利润放进自己的口袋，不要眷恋这个市场了。这就是第三阶段我们该做的事，而第四阶段就是下降的阶段，也就是经济衰退的时候，这条黑色的一百五十天均线就会掉头往下走了。我们不要在第四阶段做任何正股的投资。就好像疫情，然后你还去开多人聚集的酒吧什么的，你这不是找死吗？就算你是什么做生意的能手，什么营销大师，你也不需要挑在经济衰退的时候来证明自己吧。买股票也是一样，我们上山是要一步一步的走上去的，可下山是不用一步一步走的，我们可以滚下去的。也就是说，下跌的时候是非常迅速的，可能两三天就跌了我们一年的利润了。所以在刚才最后逃生门的时候，我们就要警觉起来，一定要迅速的离场，不要怕自己做错了决定。因为就算你在三幺离场，你还可以把股票买回来。那如果这是山顶，当指数或者股价一下跌，你就拜拜了。这里要注意 s t a n w i n e s t e i n 提醒我们，当下跌的时候，成交量不一定要放大才算有效的。也就是说，当股价或者指数跌破一百五十天线，我们一定要走。当然，如果配合成交量，我们就更能确定这个是跌势的开始了。我自己就会买一些衍生产品来做反方向的投机，这能又快又稳地赚到比平常更多的利润。如果大家有兴趣，可以留言告诉我。我看一下大家的反应，再决定要不要拍一部相关的影片。那如果大家是买真股的话，因为你买入就代表你是看涨的，也就是说你只有看涨这个选择。那大家就千万不要尝试在第四阶段这个下降的趋势买进正股了。当然，前面也有跌破一百五十天线的时候，所以我们还需要配合其他的技术指标，让我们能更早、更准确的离场，像大阴线等等。
，大家可以参考我之前的影片。好了，当我们确认了这个大熊市指数，也就是大盘进入了第二阶段的复苏期的时候，我们就可以留意一下什么股票值得我们去买了。那首先我要跟大家说一下什么是平均线，大家不要小看我以下所说最基础的东西。你亏钱的原因，往往就是忽略了这些最基础的东西。接下来我所说的，如果大家听不懂，就重复的听，听懂为止。那什么是平均线呢？我们要学一样东西，就要先理解这东西的意思。大家都学过平均数吧？一和三的平均数就是二啊。而在股票市场内。平均线就是把这些平均数连成了一条线，大家不需要懂怎么去连，因为现在所有的图表软件基本上都会帮你连起来的。我们只需要理解这个意思就行了。比如最常看到的五日均线，就是过去五天收盘价的平均值。什么是收盘价？就是下午股票市场停止交易最后的那个价钱。那这条线有什么用呢？这条线可以作为短线压力。或者短线支撑的参考作用。我们看图表，来来去去都只是看一件事，就是压力和支撑在哪。五日均线告诉我们最重要的信息就是，所有在最近五天购买了这只股票的投资者，他们的平均成本是多少？我们知道这些人的平均成本有什么用呢？当我们知道过去五天这些人的平均成本，我们就能知道他们是赚钱的还是亏钱的。很简单，如果我们现在的市场价是高于五日均线的话，也就是。说过去五天进场的人都是赚钱的，比如像这图是美股八八的走势图，红色那条线就是五日均线了。比如看这天的 K 线。显示的收盘价在五日均线之上，就代表了过去五天进场的人都是赚钱的。我们就可以简单的判断，目前短期内的趋势是比较强的。为什么是短期？因为是五日均线嘛，也就是一周的那五个工作日。一周在股票市场内是一个短期的参考数据。后面我们还会提到十天线、二十天线、一百五十天线。我还会告诉大家如何利用这些均线做短线和长线的交易投资。好了，那话说回来，如果股价在这条五日均线之下，就代表着之前五天买入的投资者都要亏钱了。各位，如果是新手的话，就先消化一下这些话，因为后面我会分享怎么利用均线的原理去赚钱的。明白了这些以后，我们就要看这条均线的趋势了。我们要看它是往下走呢？还是往上走呢，还是横着走呢？很简单，如果像这图这边是往上走的，就代表着投资者愿意购买这只股票的平均价越来越高了。这也代表投资人看好这档股票，因为他们愿意花比较高的金额买入，也就是代表现阶段市场的趋势是往上走的。那相反，如果是往下走，就代表不看好了。我们看见往下走的均线，基本上都不会考虑买入这只股票。而如果是横着走的，就代表市场上大家都不看好，也不看坏，暂时没有方向，我们就要保持观望的态度。大家听懂了吗？很简单吧？大家还需要知道一个概念，就是这个五天线和十天线是比较短期的，而二十天线是比较中期的。那上面提到的一百五十天线就是比较长期咯。那现在我要毫无保留的分享一个最实用，可以用来短线赚大钱的方法，大家仔细的听啊。我们看见的这图是美股 Tesla 的股价走势图，红色的那条线是五天均线，紫色的那条是十天均线，黑色的那条就是二十天均线。这技巧我把它叫做仙人指路，什么意思呢？首先，大家要知道我们在什么时候买 Tesla 这只股票会赚钱呢？是在均线横着走的这里吗？不，因为这里还没有给到我们方向吗？那是在均线都往下走的这里吗？不。我们都知道，中短线的投资者都不看好吗？为什么我们还要进去接刀呢？所以，我们能赚钱的时间就是这里。所有的均线都往上的时候，可能大家都听过什么黄金交叉和死亡交叉吧？线人指路就是利用了这个原理，然后独家研究出来的技巧，方便大家记忆。这个线指的就是五天均线和十天均线。那这个红色五天均线超越了这条紫色的十天均线，我们就叫它黄金交叉。用我的话来说，就是开路了。然后，如果这个红色五天线跌破了这个紫色的十天线，我们就叫它死亡交叉。用我的话来说，就是封路了，所以就很简单了。当这里出现了开路的指示，我们就可以放人进去走这条路了。也就是说，我们可以买进这只股票了。然后，当出现封路的情况，像这里，我们就可以离开这条路了。也就是说，我们可以卖出这只股票了。就是这么简单吗？
别急，还有很多地方需要注意的。首先，大家要理解啊，这个红色五天均线和紫色十天均线显示是股价短期的趋势，随着股价小幅度的波动。五天、十天的均线会不断产生黄金交叉和死亡交叉，也就是会不断的开路和封路。所以原来利用黄金交叉就买入，死亡交叉就卖出这个方法是行不通的，因为大户会不断的洗盘去制造这些交叉。像前面这里，五天线和十天线就不断的交叉，你怎么买？那这理论不就没用了吗？不，我们知道这里面有个别的黄金交叉，具有底部的意义，而也有个别的死亡交叉，具有了顶部的意义。可是有大量的交叉，是股价变化的中途状态。所以，为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉，或者有顶部意义的那个死亡交叉，我们就需要引进代表中期趋势的二十天均线。这条代表中期趋势的二十天均线。它的变化相对比较缓慢，如果我们单独使用的话，会比较难敏感的捕捉股价的底部和头部。可如果配合五天、十天均线的黄金交叉向上的时间，就可以大大的提高我们判断买入时间的成功率了。怎么说呢？大家看这里，当所有的均线横着走的时候，我们是不是不考虑买入这只股票呢？可是当这边所有的均线都从横着走，慢慢的变成往上走的时候，我们就可以关注这只股票了。然后这两天明显的出现黄金交叉，再配合下面成交量大增，我们就可以肯定这两天就是我们的买入时机了，就是开路的指示，我们就可以放人进去买进股票了。而后来，虽然我们看见红色五天线和紫色十天线。交合了在一起，但是后来又很快的分开了，这就不是封路的情况了。我们可以用这条黑色二十天线作为我们的止损线，只要股价没有跌破这条二十天线，我们就不卖出这只股票。换言之，我们在什么时候卖出 Tesla 这只股票呢？就是在这里大约八百块美金的时候，跌破了二十天线的时候，我们就卖出这只股票。也就是说，我们在这里大概四百块美金的时候买进。然后从这里八百块美金左右的时候卖出，大概三个月的时间，我们就可以赚一倍了。然后如果像我们一开始说的，如果我们还会利用一些杠杆产品去操作这只股票的话，我们赚的可能就是一百倍的利润了。当然，如果你是新手，就千万不要去碰这些衍生产品啊。因为就等于玩火，那这时候有的人比较聪明，他们就会问：我们不能判断前面的这些均线是向上走还是横着走啊？没错，一些经验不足的可能就会买错了。我们把这里放大看一下就懂了。首先，我们可能买错的位置可能是在左边这里的黄金交叉，还有这里的黄金交叉。因为五天线和十天线都超越了二十天线，而且出现了黄金交叉，对吗？但这不是开路，因为我们还要看这天出现黄金交叉的时候，成交量并没有很大。之前很多影片也提到，成交量是最重要的指标来判断买入的时机，因为图表上能出现大的成交量。只有机构投资者才能做到。比如右边这里，我们刚才提到最合适的买入点，我们看这两天的成交量是不是特别大呢？所以这两天出现黄金交叉才是标准开路的指示。但如果我们被误导了，在左边的这两条黄金交叉买入了怎么办？还是那句话，设置好止损啊。如果没有跌破黑色这条二十天线，我们就拿着；如果跌破了，我们就要立即的止损，因为我们还可以买回这只股票吗？就算我们前面错误的判断了这只股票，亏了点小钱，但如果我们后面能在这里正确的判断出开路的指示，然后买入，我们还是可以赚取一倍，甚至更多的利润呢、啊。这也是我一开始所说的投机嘛，就是亏一点小钱，然后换取赚大钱的机会啊。当然，如果大家想要更准确的判断买入的时机，就可以去看一下之前的影片，配合其他的技术指标去买入。之前也提到。特斯拉这只股票，我在更早的时候就买了，赚了不止一倍这么少。另外，我想问大家，中间的这个黄金交叉，我们可以买入吗？如果你有留心听我说的话，这里是不能买入的，因为五天均线和十天均线这两条线还是在二十天线之下。这种情况
，我们不能做多，也不能看涨，我们一定要等到五天均线和十天均线在二十天均线之上出现了黄金交叉，我们才可以考虑买入，因为这代表着这十天内平均买入的人已经有了盈利，这样可以吸引到短线客入市。如果此时二十天均线在黄金交叉之下，代表此时这二十天平均买入的人都各有盈利，此时就会吸引到中长线的投资者入市，这样对股价才有助长的作用，反之就有助跌的作用。大家不懂的话，多听几遍就会懂了。我想表达的是。我们一年只需要操作一只股票，我们就可能获得很丰厚的利润了。但前提还是需要有本金啊！你要成为投资者，然后你没有本金怎么投资呢？除非你是高手，知道如何借钱。但作为新手，你千万不要借钱或者利用杠杆去投资。因为你真的可能输掉你的身家以外，你还可以输掉你全家的身家。所以，《富爸爸穷爸爸》的作者 Robert Kiyosaki 才建议我们先成为企业家，再慢慢的过渡成投资者。而我公开推荐大家的创业项目就是 YouTube 创业了。如果大家想不到创业要做什么，就和我一样去做自媒体啊！你喜欢打游戏，你就直播打游戏；喜欢在家带孩子，就直播带孩子啊！你不需要怕没有人看啊，因为本来这些东西是你喜欢做的事啊，你本来也会做啊，只不过现在你录个影、拍部影片罢了。这很适合每个想要从零开始白手起家的兄弟姐妹们，不需要太多的金钱成本就可以创业了，而且失败的损失每个人都可以承担。我为大家实测了一年。巅峰的时候就试过三天增加一万多个订阅，虽然我不依赖 YouTube 赚钱，但广告收入方面可能对很多兄弟姐妹们来说就很可观了。以我来说，当时广告收入平均日赚三百美金左右，有时候还会突然的暴增。如果大家会和其他厂家合作，赚的就会更多了。当然，我自己做事就要做到最精，也要达到最快的效果，所以我会去参加一些课程，让自己尽快的成功。YouTube 把这么好的项目，先做的人就越容易成功，而且投资的回报率极高。我们可能只需要花点小钱去上课程，然后就能每个月获得稳定的广告收益，而且是不断的累积上去。如果你没有兴趣的话，我也可以给大家推荐一个课程，就在这部影片的描述栏上。基本上所有在 y o u t u b e 上能帮你引流的操作都有详细的讲解了。如果你现在加入，还可以用到链接里最优惠的价格呢。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、打造财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我。我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。